India's largest. Bartha Tudanu, Rahul Gandhi, Congress of the Shana, Tudan Sadha de Lena, Pretipasha of Ramesh Nedala, Nilabadil Rahul Gandhi, Urachan Kanana Sadhida, Deja the Ripol, Unum Parayan Patata Sahaji Manam, Chenetala Parano, New City, Vedical Kedilai, no Chenetal Pradigana. Deja the Latil Congress in Engineano, and the Sangana Dalil, Protha Sama the Atakam, Uduki Panin and the Lilano. Other than a fluid situation, Unum Parayana, Parayana Tostiano, Contest Person Santa. Shabirimala Vishetil, Vishwasik or the Vigara Todapam, Congress, Urachal Kumanum, Remesh Chenitala Parano, Vikaratil, Pudujanang or Dapi Prime, Gudi Tedamanum, Chenitala Paran Todapurachinik. Kudal Vibranga, my BB Arun Chirun Arun, as Shabarimala Vishetil, Shabarimala Vishamat, the name of Safa, the Raja Mumbum, Urupatana Pata, Vishamai Kivikum, other Tangal Rastri and the Labada, Angana the Nian, Rochel Kum, and the Kela de Hampara, another Matavis and Sangalan. So, Shabarimala Vishetil, Udia for the Labad, Rochel Kum, Nava the Martha Lude, Epersna Margaraka, and the Prediction, Udia Fairte, Wata Samel and Loki, Udia Fedakar, and the Adapur Dimension of the our team is a very good team. We have 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 a Gandhi, <laughs> Sariarun Matu Rastri Vishangla Guruji, Rahul Gandhi, Sabirimala, and the Vella, the Matu Rastri Vishangla Guruja, Kerala, the Persangla Guruja, Teraja de Pundaya, Vida Matramunda, Vijay, the Guruja, okay, the Hamparayan Dagamalole. Tirmana <laughs> Valley <laughs> Sheer <laughs> Uh, the Nevada, I will do regarding Woody and a Chenitra, Waku, Lode, Vesavana. Ramesh Chenitala, 
ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ വരികൾക്കിടയിൽ പരിപാടിയിൽ വളരെ വിശദമായാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശബരിമല സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടാണ് തങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്ത നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ശബരിമല അടുത്ത വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരിക്കും എന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറെ കൂടെ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് യു തീരുമാനം അതിന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാൻ പോകുന്ന നിയമ നിർമ്മാണം അടക്കമുള്ളവ ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ രേഖകൾ അതിൻ്റെ കരട് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചർച്ചകൾക്കായി വെക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് ശബരിമല വിഷയത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ യു ഡി എഫ് ശ്രമിക്കും എന്ന വിഷയം കൂടെ മുന്നിലുണ്ട് ശബരിമല വിഷയം തന്നെ ആയിരിക്കണം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം എന്നൊരു പക്ഷേ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളാ നിയമം പാസ്സാക്കി വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തോടെ ഉറച്ചു നീക്കി അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ല് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ശബരിമല ബില്ലിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ലിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ തേടും അതിന് ഞങ്ങൾ ബില്ല് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ശബരിമല നിയമത്തിൻ്റെ കരട് പൊതുജനത്തിന് മുന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അത് ചർച്ചകൾക്കായി വെക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ വരികൾക്കിടയിൽ പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നിലപാടാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ശരത്തിനോട് വരികൾക്കിടയിൽ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടൻ നമ്മുടെ മുൻ ടെലഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടൻ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലുള്ളത് ഒന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ തുടരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ തുടരുമെന്ന ആ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളെ അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയതിൻ്റെ കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് രാഷ്ട്രീയം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത് അല്ലേ െ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ സംഘടനാ തലത്തിൽ പ്രവർത്തക സമിതി അടക്കം പുതുക്കി പണിയുന്ന നിലയിലാണോ അത് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രൂഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഒന്നും പറയാനാവാത്ത പറയാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഈ വയനാട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മൂഡ് മനസ്സിലായത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പോളിറ്റിക്സ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല അഡമെന്റ് ആണ് കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് അത് ഇനി കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം ഏതായാലും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ നിയമം പാസ്സാക്കി വിശ്വാസവും മൂന്ന് ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല അക്കാര്യം വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ സ്വാഭാവികം അതിന്റെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു കാര്യം വളരെ ഒരു സോഫ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വളരെ ഒരു സോബർ ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ വളരെ അതിനോട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചില ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ നന്നായി അടുത്തറിയാവുന്ന ആളാണ് രമേശ്
നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം ഇപ്പൊ പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് പാർട്ടിക്ക് ഇന്നത്തെ ഗിവൺ സർക്കംസ്റ്റൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും യുക്തമായ ഒരു തീരുമാനം കൂട്ടായി കൈക്കൊള്ളും എന്ന് തന്നെ വേണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹം രമേശ് ചെന്നിത്തല അത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുകയാണെങ്കിലും പാർട്ടിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ നയിക്കാനുള്ള ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല അത് സംശയമില്ല ശരീശ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന് ഇട്ടിട്ട് ഓടിപ്പോകുമെന്ന് ആരും ധരിക്കണ്ട ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന തോന്നലോ എന്ന ഒരു ധാരണയോ ആർക്കും വേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിലുണ്ടല്ലോ പാർലമെന്റിൽ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിന്റെ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന ഒരു കുന്തമന രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റ ഒരു പരാജയത്തിന്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത തോന്നൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞിട്ടും അത് അദ്ദേഹം അതിനോട് കാരണം ഇതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ കുറെ ധാർമ്മികതയും അദ്ദേഹം വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ട് നയിച്ച ഒരു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയേറെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് അത്രയേറെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് അത്രയേറെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പരാജയം ഏറ്റപ്പോൾ അതിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറുക എന്നൊരു ധാർമ്മികത കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അലക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം ഒരു പവർ ഹംഗറി ആയിട്ടുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പരിമിതിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കുറവായി പല രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പവർ ഹംഗറി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു കാലം തെളിയിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ മാത്യു ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ശബരിമല വിഷയത്തിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമോ എന്ന വിഷയത്തിലുമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ തുടരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാക്കിയത് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ വരികൾക്കിടയിൽ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അത് നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മു